আজকে আমরা শুনব শ্রী নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের দীর্ঘ গল্প কামনা পুকুর গল্প শুরু করার আগে আপনাদের সকলের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ যদি গল্পটা শুনে ভালো লাগে অবশ্যই এই ভিডিওতে একটা লাইক দিয়ে যেতে ভুলবেন না এছাড়াও যদি এখনো অব্দি এক যে ছিল প্রিয়াঙ্কায় সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করে বেল নোটিফিকেশনটি টিপে রাখুন যাতে ভবিষ্যতে চ্যানেলে নতুন গল্প বা চলতি গল্পের নতুন পর্ব আপলোড হওয়া মাত্রই তার নোটিফিকেশন আপনাদের ডিভাইসে পৌঁছে যায় শুরু করা যাক শ্রী নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের দীর্ঘ গল্প কামনা পুকুর ট্রেন থেকে নেমে প্ল্যাটফর্ম ধরে হেঁটে যাচ্ছিল ওরা দুজন নিখিল আর রচনা একটা ট্রেন চার দিক সচকিত করে স্টেশনে ঢুকে পড়ে যাত্রীদের ওঠা নামা কোলাহল ট্রেন চলে গেলে কয়েক মুহূর্ত কীরকম ফাঁকা আর শুনশান লাগে যেন জায়গাটাকে একেবারে নিঃস্ব করে দিয়ে গেল ট্রেনটা নিখিলরা ছাড়াও অবশ্য আরও কয়েকজন নেমেছে এই স্টেশনে তারা যে যার নিজের গন্তব্যের দিকে হেঁটে যাচ্ছে একটা কুকুর এলোমেলো ঘুরে বেড়াচ্ছে দু চারজন ম্লান হকার ঘাড় ভাঙা টিউবওয়েলের ঠিক পাশেই বয়সের ভারে মাটির দিকে নুইয়ে পড়া একটা রাধা চূড়া গাছ শিয়ালদা থেকে ট্রেনে উঠে সেই যে জানলার ধারে একটা সিটে বসেছিল রচনা এতটা রাস্তা এলো একটা কথাও বলেনি কলকাতার উল্টো দিকে ট্রেন বলেই বোধ হয় বেলা নটা কুড়ির লোকালে ভিড় তেমন ছিল না নিখিল ঠিক খেয়াল করে শুনেছে শিয়ালদা থেকে তেরোটা স্টেশন পেরিয়ে এই স্টেশন প্রায় ঘন্টা দুই সময় লাগলো পৌঁছতে পাশে পাশে চুপচাপ হেঁটে যাওয়ার রচনার দিকে তাকিয়ে নিখিল বলল এবারে তো বাস ধরতে হবে বাস স্ট্যান্ডটা আবার কোন দিকে কে জানে নিশ্চয়ই কাছাকাছি হবে তার আগে একটু চা খেয়ে নিলে ভালো হতো ট্রেনের হকারের কাছে যে চা খেলাম তা একেবারে জঘন্য এবার অবশ্য সারা পাওয়া গেল রচনার কাছ থেকে জঘন্য বলে জঘন্য আমি তো এক চুমুক দিয়েই ভাঁটটা ফেলে দিয়েছি জানলা গলিয়ে প্ল্যাটফর্ম থেকে নেমেই রাস্তার ডান দিকে একটা চায়ের দোকান উনুনে জল ফুটছে কাঁচের বয়ামে পরপর সাজানো সস্তা বিস্কুট কেক সামনের বাঁশের মাচায় দু চারজন খদ্দের অনিশ্চিতভাবে বসে আছে এই যে ভাই দুটো চা দেবেন তো নিখিল দোকানদারকে বলল আরে আসুন আসুন বসুন স্যার ওদের দেখে ব্যস্ত হয়ে পড়ল দোকানদার শুধু চা একটু বিস্কুট দি বিস্কুট খাবে নিখিল জিজ্ঞেস করল রচনাকে ঘাড় নেড়ে রচনা না জানালো কাঁচের গ্লাসে ধোঁয়া উঠা চা চুমুক দিয়ে বেশ আমে জেল নিখিলের একটা সিগারেটও ধরালো সে ইতিমধ্যে আরও কয়েকজন খদ্দের জুটে গিয়েছে দোকানের সামনে নিখিল লক্ষ্য করল যে তাদেরই কেউ কেউ বেশ চোরা চোখে তাকিয়ে দেখছে রচনার দিকে কিংবা বলা যায় তার শরীরের দিকে নিখিল বোঝে থাকাবার কারণও অবশ্যই আছে দশ বছরের বেশি হয়ে গেল তারা বিবাহিত কিন্তু এখনও তার শরীরে নতুন বউয়ের মতো লাবণ্য যেন উপচে পড়ছে নিখিলের ব্যক্তিগত ধারণা সিঁথির মাঝখানে বাধ্যতামূলক ওই সিঁদুরের চিহ্ন যদি না থাকত রচনার তাহলে সে অনায়াসেই বাইশ তেইশ বছরের একজন বিবাহিত যুবতী হিসেবে যে কোনো পুরুষের কাছ থেকে মনোযোগ মুগ্ধতা পুরোপুরি আদায় করে নিতে পারত অবশ্যই মনে মনে হিসেব করে নিখিল রচনার বয়স এখন চৌত্রিশ পেরিয়ে গেছে সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের বিবাহিতা মেয়েরা খুব বেশি ফ্যাশন সচেতন না হলে নিজের শরীরের বাঁধনি এতটা ধরে রাখতে পারে না প্রকৃতির অনিবার্য নিয়মেই ধস নামে শরীরে অন্তত তার বন্ধুদের স্ত্রীদের ক্ষেত্রে নিখিলের অভিজ্ঞতা এরকমই কিন্তু এই নিয়মের উজ্জ্বল ব্যতিক্রম রচনা সে কি এই কারণেই যে এত বছর বিয়ে হবার পরও 
রচনা আজও রয়ে গেছে নিঃসন্তান নাও এবার পয়সা মিটিয়ে চলো তারা দিল রচনা নিখিল পকেট থেকে পার্স বের করে পয়সা দেবার সময় জিজ্ঞেস করলো আচ্ছা ভাই বাস স্ট্যান্ডটা কোন দিকে এই তো সামনে মোড় থেকে বাদিকে দেখতে হবে বাজিতপুর যাবার বাস কি এখন পাওয়া যাবে পাওয়া যাবে এমনিতে তো স্যার ও লাইনে বাস বেশি নেই কিন্তু এখন তো মেলার টাইম পরপর বাস পেয়ে যাবেন ওরা সামনের দিকে এগিয়ে যায় আজ এভাবে অফিস কামাই করার ইচ্ছে একেবারেই ছিল না নিখিলের বিকাশ ভবনে তাদের দপ্তরে আজ ছুটির পর অনিমেশকে ফেয়ারওয়েল দেওয়া হবে সাত বছর একই দপ্তরে নিখিলের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করার পর অনিমেশ বদলি হয়েছে অন্যত্রে ফেয়ারওয়েল অনুষ্ঠানের দায়িত্ব নেওয়ার কথা ছিল নিখিলের কিন্তু শুধু রচনার আবদার মেটাতে তাকে আজ অফিস কামাই করতে হল আবদার কি হ্যাঁ আবদারই তো কলকাতা থেকে অনেক দূরে এক অজ গ্রামে রচনা নিখিলকে টেনে নিয়ে চলেছে এই যাওয়ার কোনো যুক্তিগ্রাহ্য কারণ নেই কিন্তু যুক্তি দিয়ে অবশ্য নিখিল অনেক বোঝাতে চেয়েছে রচনাকে কিন্তু সে বুঝতে চায়নি বরং রাগ করেছে কান্নাকাটি করেছে অশান্তি আর আজকাল ভালো লাগে না নিখিলের তাই মনের ক্ষোভ এবং বিরক্তি মনের মধ্যে চেপে রেখে নিখিলকে আজ সঙ্গী হতে হয়েছে রচনার গত সপ্তাহে একদিন অফিস থেকে বাড়িতে পা দিতে না দিতেই রচনা তাকে উচ্ছাসিতভাবে শোনাল এই জানো তো আজ ভাস্যতি এসেছিল রচনার অনেক পুরনো বন্ধু ভাস্যতি একটা মাধ্যমিক স্কুলে পড়ায় প্রায় সে রচনার কাছে আসে সুখ দুঃখের গল্প করে যায় হাসি খুশি ভাস্যতিকে নিখিলের বেশ পছন্দ প্রায় যে এ বাড়িতে আসে তার ব্যাপারে হঠাৎ এত উচ্ছ্বাস কি কারণে তা নিখিলের মাথায় ঢুকছিল না কিন্তু রচনার আজ সত্যি যেন কি হয়েছে ওর মুখ দেখেই বোঝা যায় কিছু একটা বলার জন্য ছটফট করছে আর জিজ্ঞেস করতে হলো না জুতোর ফিতে খুলতে খুলতেই নিখিলকে শুনতে হলো এই জানো তো ভাস্যতি আজ একটা খবর দিল কি খবর কুচকে গেল নিখিলের ফুরু বলছি আজ তো বুধবার পরশু দিন মানে শুক্রবার আমাকে একটা জায়গায় নিয়ে যেতে হবে কোন জায়গায় বাজিতপুর একটা মেলা হয় ওখানে বাজিতপুর সেটা আবার কোথায় শিয়ালদা থেকে ট্রেন ধরে যেতে হয় কিভাবে যেতে হবে এক টুকরো কাগজে লিখে দিয়ে গেছে ভাস্যতি দাঁড়াও আমি আনছি কাগজটা আরে দাঁড়াও দাঁড়াও ওটা পরে দেখলেও চলবে আমি তো বুঝতে পারছি না এত জায়গা থাকতে হঠাৎ ওই বাজিতপুর না কোথায় কেনই বা যেতে হবে তোমাকে চৈত্র সংক্রান্তিতে ওখানে ধুমধাম করে একটা মেলা হয় সামনে শুক্রবারই তো চৈত্র সংক্রান্তি চৈত্র সংক্রান্তির মেলায় যাবে তুমি কেন বলো তো ওই মেলাতে গেলেই আমরা যা চাইছি এতকাল সেটা নিখিল অবাক হয়ে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকে রচনার দিকে হতাশায় দুঃখে বেদনায় মানুষ যে কত পাল্টে যায় নামি কলেজে সায়েন্স গ্র্যাজুয়েট রচনাও আজকাল গ্রাম্য গৃহবধুর মতো কুসংস্কারে বিশ্বাস করে মেজাজটা হঠাৎই বিগড়ে যায় নিখিলের পা থেকে জুতো মোজা খুলে একরকম ছুঁড়েই দেয় সে তারপর মেঝেতে পায়ের আওয়াজ তুলে ঘরের দিকে যেতে যেতে গজগজ করে দিন দিন তোমার যে কীরকম অবনতি হচ্ছে তাই আমি দেখছি আমি এখন এর কিচ্ছু শুনতে চাই না যাও বাথরুমে ঢুকে সশব্দে দরজা বন্ধ করে দেয় নিখিল সাবরের নিচে সান্ধ স্নানের পর অবশ্য মেজাজের পারদ নেমে যায় ঘাড়ে গলায় পাউডার লাগিয়ে পাজামা পাঞ্জাবি চড়িয়ে বাইরের ঘরে এসে সোফায় বসতেই সে পেয়ে যায় চিঁড়ে বাদাম ভাজার প্লেট কিছুক্ষণ বাদে চা খেতে খেতে তার খেয়াল হয় আরে রচনা কোথায় গেল প্রতিদিন এই সময় মুখোমুখি বসে সে আর রচনা চা খায় আর গল্প গুজব করে কিন্তু আজ হুম বুঝতে পারে নিখিল অভিমান হয়েছে রচনার তার কথায় ওভাবে বিরক্ত হয়ে ওঠা বোধ হয় ঠিক হয়নি সোফা থেকে উঠে দ্রুত পাশের ঘরে যায় নিখিল হ্যাঁ যা ভাবছে তাই ঘরের আলো নেভানো জানলার সামনে দাঁড়িয়ে চুপচাপ বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে রচনা কি হলো কি তোমার 
আলতো ভাবে নিখিল তার কাঁধে হাত ছোঁয়ায় এবং বুঝতে পারে কাঁদছে রচনা নিঃশব্দে কাঁদছে মৃদু কাঁপছে রচনার শরীর নিখিল রচনাকে নিজের দিকে ফেরাতে চেষ্টা করে আরে বাবা কি এমন বলেছি যে তুমি কাঁদতে শুরু করলে আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে এবার বলো তো শুনি তোমার ওই বন্ধু ভাস্যতী কি বলে গেছে আমার কথা শোনার ধৈর্য কোথায় তোমার সারা দিন এই বাড়িটাতে আমি একা একা কিভাবে কাটাই তাকে একবার বুঝতে চেয়েছ সারাটা দিন কি একা আমি কত একা টিভি দেখে বইয়ের পাতা উল্টে ঘুমিয়ে সময় যেন কাটতে চায় না তোমার অফিস আছে বন্ধুরা আছে আড্ডা আছে আমার কি আছে বলো তো রচনা প্লিজ কেঁদো না নিখিল বোঝাতে চেষ্টা করে তর্জনীর নরম আদরে চোখের জল মুছিয়ে দেয় বলো বলো আমি শুনব তোমার কথা মন দিয়ে শুনব কথা দিচ্ছি এতেই অবশ্য কাজ হয় যেমন অভিমানী রচনা তেমনই আবার একটু আদর পেলেই সব ভুলে যায় চোখ টোক মুছে বালিকার মতো আল্লাদি গলায় বলে সে শুনবে তো তাহলে বলছি রচনার মুখে নিখিল যা শুনল তা সংক্ষেপে এরকম ভাস্যতী এসেছিল আজ দুপুরে সেই বলে গেছে কথাটা ওদের স্কুলের এক পিয়ন বাজিতপুরে থাকে সে জানিয়েছে প্রতি বছর তাদের গ্রামে চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষে গাজনের মেলা বসে দূর দূরান্ত থেকে অসংখ্য মানুষজন এই মেলায় আসে মেলা চলে সাত দিন এরকম মেলা হয়তো আরও অনেক জায়গাতেই হয় সেটা এমন কিছু ব্যাপার নয় কিন্তু বাজিতপুরের মেলার বিশেষত্বটা অন্যরকম মেলা যেখানে বসে সেখানে একটা শিবের মন্দির আছে আর সেই শিব মন্দিরের কাছাকাছি আছে একটা পুকুর তো চৈত্র সংক্রান্তির দিন সেই পুকুরের জলে একটি বারের জন্য ডুব দিয়ে কত মানুষের কঠিন অসুখ সেরে গেছে অপরিণত মস্তিষ্কের সন্তান নাকি আবার স্বাভাবিক মেধাবী হয়ে উঠেছে এমনকি এমনকি বন্ধা নারীর কোলে ফুটফুটে সন্তানও এসেছে ওই পুকুরের জলের মহিমা নাকি অলৌকিক সুতরাং সুতরাং ভাস্যতির পরামর্শ মতো রচনাও একটি বারের জন্য যেতে চায় সেই দূর মফসল বাজিতপুরে পুণ্যতিথিতে সেও চায় পুকুরের জলে স্নান করতে তার মন বলছে কিছু একটা হবেই এত দিন বাদে নারী হওয়ার সার্থকতা মরমে মরমে উপলব্ধি করতে পারবে সে সব শুনে টুনে নিখিল ধীরে সুস্থে একটা সিগারেট ধরায় তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে রচনা ওই ভাস্যতী কিরা কি বলে গেল আর তুমিও নেচে উঠলে এই বিজ্ঞান আর কম্পিউটারের যুগে এরকম গাঁজাখুরি গল্পে তুমি যে এত সহজে বিশ্বাস করবে এটা তো আমি ভাবিনি শুধু বাজিতপুর কেন পশ্চিমবঙ্গের অনেক গ্রামেই খুঁজলে ওরকম অনেক পুকুর পাওয়া যাবে যে সবের জল খেলে অন্ধ দৃষ্টি ফিরে পায় কানা বা খোঁড়া সবল হয়ে ওঠে নির্ধনের ধন লাভ হয় রচনা গুজব মানুষের মুখ দিয়ে রটে আর মানুষই তা বিশ্বাস করে আগামী শুক্রবার আমি এসব কাজে নষ্ট করতে পারব না আই এম সরি একটা ফেয়ারওয়েল মিটিং আছে রচনা হঠাৎ এগিয়ে এসে প্রবল আবেগে চেপে ধরে নিখিলের দুই হাত একটি বারের জন্য একটি বারের জন্য তুমি নিয়ে চলো ওখানে কিভাবে যেতে হবে ভাসুতে একটা ছোট্ট কাগজে লিখে দিয়ে গেছে একবার যেতেই হবে আমাকে ওখানে পুকুরের জলে একবার ডুব দেব আমার মন বলছে আমার মন বলছে কিছু একটা হবে এবার সত্যি ধৈর্য রাখা কঠিন হয়ে পড়ে নিখিলের পক্ষে আবার সে মেজা ঝাড়ায় কি ছেলে মানুষই করছো রচনা কলকাতার রেপুটেড গাইনোকোলজিস্ট ডক্টর সুষমা মৈত্রের রিপোর্ট কি তুমি নিজের চোখে দেখো নি মনে নেই উনি কি বলেছেন মনে আছে মনে আছে সব মনে আছে রচনার কিছু ভুলে নিশে সে কি ভুলতে পারে কিন্তু তার জীবনের এই অপূর্ণতার সঙ্গেও সে যুদ্ধ করতে পারছে না আর সব কিছু থেকেও তার কিচ্ছু নেই জীবন একেবারে রিক্ত শূন্য বৈচিত্র্যহীন গাছ থেকে ঝরে পড়া হলুদ পাতার মতো রচনার জীবন একেবারে মূল্যহীন অপাঙ্ক্তেও বাজিতপুর যাওয়ার ব্যাপারে নিখিল যখন তার বিবেচনায় একেবারেই অনড় 
তখন রচনা কিরকম খেপে ওঠে মাথায় চুল এলোমেলো কপালে টিপ ধেবড়ে একাকার গালে শুকনো জলের দাগ রচনার তর্জনী উঁচিয়ে নিখিলকে জানায় তুমি তুমি যতই আপত্তি জানাও আমি নিজেই ওখানে যাব 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 সে তুমি যাই মনে করো না কেন পুকুরের জলে আমি ডুব দেবই যদি তেমন হয় ওই পুকুরেই ভাসবে আমার শরীর জেনে রাখো তুমি নিখিল তাকিয়ে দেখে এই মুহূর্তে সত্যি অস্বাভাবিক লাগছে রচনাকে যেন বোধ বুদ্ধি কোনো কিছু আর কাজ করছে না রচনার তার এত সুন্দর ফিন ফিনে নাকের দুই পাটা কিরকম ফুলে উঠেছে দুই চোখ রক্তবর্ণ দেয়ালে পাগলের মতো মাথা ঠুকছে রচনা কি হচ্ছে কি নিখিল উঠে গিয়ে তাকে সংযত করতে নিখিল এবার সত্যি ভয় পেয়ে যায় রচনার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার হুবহু মনে পড়ে ডক্টর সুষমা মৈত্র সেই কথাগুলো শুধু কি তাই আরো অনেক কিছুই মনে পড়ে যায় তার আট বছর আগেকার সেই দিনের কথা মনে পড়লে কেঁপে উঠে নিখিল চোখ বুঝলেই দৃশ্যগুলো পরপর চরমান হয় স্মৃতির পর্দায় মাত্র মাত্র পাঁচ মাসের গর্ভবতী তখন রচনা দিনটা ছিল ছুটির অফিসের তারা ছিল না নিখিলের বাইরের ঘরে বসে খবরের কাগজ পড়ছিল সে পাশের ঘরে রচনা তখনও ওঠেনি বিছানা থেকে তার শরীর তখন বিশ্রাম আর আলস্য চায় চায় ঘুম কাগজ পড়তে পড়তেই তার মনে আছে রচনার সেই আর্ত চিৎকার রচনার গলার স্বরে কিরকম বুঝতে পেরেছিল নিখিল যে সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটেছে পাশের ঘরে গিয়ে যে দৃশ্য দেখল তা সত্যি ভয় পাওয়ার মতো বিছানার ধপধপে সাদা চাদরে যেন এক পালতি লাল রং ঠেলে দিয়েছে কেউ এত রক্ত তার বত্রিশ বছরের জীবনে অত রক্ত সেই প্রথম দেখেছিল নিখিল বিভ্রান্ত বিমূঢ় ভীত রচনা বিছানায় হাত শোয়া নিজের শরীরের রক্ত লেগেছে তার হাতে চেটোয় তার ফর্সা মুখটাই শুধু যেন রক্তহীন পরনে ম্যাক্সি গাঢ় ঘন রক্তে এলোমেলো কি হলো কি হলো আবার দেখছো কি হলো কি যে হলো নিখিল বুঝতে পারেনি সেই মুহূর্তে শুধু মেঘ কালো আকাশে চিরচিরে বিদ্যুৎ রেখার মতো ভয়ের এক স্রোত নিখিলের ভেতরটা যেন এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়ে চলে গেল সেই শঙ্কিত বিরলতার মধ্যেই নিখিল চকিতে ছুটে গিয়ে পাশের বাড়ির পুলকবাবুকে ডেকে এনেছিল রচনার গুরুতর কোনো বিপদের কথা ভেবে পুলকবাবুর সঙ্গে ওর স্ত্রীও এসেছিলেন রচনাকে ওই অবস্থায় দেখেই ওরা বুঝেছিলেন কথা বলে সময় নষ্ট না করে পুলকবাবু ছুটে বেরিয়ে গিয়েছিলেন ডেকে এনেছিলেন ট্যাক্সি তারপর মিনিট দশের মধ্যে রচনা নিখিল আর পুলকবাবুকে নিয়ে ট্যাক্সি ছুটেছিল হাসপাতালে ভয়ে বা বিভ্রমে কিংবা শরীরের কষ্টের জন্যই হোক কিরকম শেকড়চ্যুত পলকা আগাছার মতন রচনা নেতিয়ে পড়েছিল নিখিলের কোলে জলরেখা নিঃশব্দে গড়িয়ে নামছিল তার চোখ থেকে গাল পেয়ে শহরের দৃশ্যাবলী কিছুই নজরে আসছিল না নিখিলের তার চোখের সামনে সবকিছু দুলছিল যেন ভেতরে সে নিজেও কাঁপছিল ভীষণ রচনাকে ইমার্জেন্সিতে ভর্তি করানোর পর অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়েছিল নিখিল আর পুলকবাবুকে তারপর কথা বলতে পেরেছিল ডাক্তারের সঙ্গে কেমন দেখলেন ডাক্তার ভেরি সরি ইটস এ কেস অফ মিস ক্যারেজ চোখ থেকে আরশোলা রঙের চশমা খুলে টেবিলে রেখে কপালের ভাঁজ সহ জানিয়েছিলেন ডাক্তার আচ্ছা প্রেগনেন্ট হওয়ার পর উনি কি পড়ে টরে গিয়েছিলেন কিংবা কোনো রকম আঘাত না 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 সেরকম তো মনে পড়ছে না ভারী জিনিস যেন এই অবস্থায় না তোলে সেদিকে যথেষ্ট নজর রাখতাম আমি 
আর রচনা নিজেও খুবই কেয়ারফুল এসব ব্যাপারে হম আমার মনে হচ্ছে কি মনে হচ্ছে না মানে আই এম নট শিওর পেশেন্টকে অ্যাডিকুয়েটলি এক্সামিন না করে কিছু বলা যাবে না আই সাজেস্ট আপনি ভালো কোনো গাইনোকোলজিস্টকে একবার দেখিয়ে নিন ওকে এক সপ্তাহের মধ্যেই জানা গেল সব ডক্টর সুষমা মৈত্র নিখিলকে যা জানিয়েছিলেন তা হলো এই যে শারীরিক ত্রুটির কারণেই রচনা সম্ভবত কোনোদিনই মা হতে পারবে না ওভারি অপেক্ষাকৃত ছোট হওয়ার কারণে পুরোপুরি দশ মাস সন্তানের ভ্রূণ নিজের শরীরে ধরে রাখতে পারবে না রচনা অপারেশন করে এই জটিল ত্রুটি থেকে রচনাকে মুক্ত করার একটা চেষ্টা হতে পারে তবে সেই অপারেশন বস্তুত খুবই দুরূহ এবং পেশেন্টের লাইফ এবং ডেথের ব্যাপারও ভাবতে হবে ডাক্তার সুষমা মৈত্রের মতো বিশেষজ্ঞের অবজারভেশন এসব ক্ষেত্রে পেশেন্টের সার্ভাইভ করার চান্স হল টোয়েন্টি পার্সেন্ট শুনে শিউরে উঠেছিল নিখিল ভেরি স্যাড কেস জানিয়েছিলেন ডক্টর মৈত্র এরকম কেস এক হাজারে একটা পাওয়া যায় ইটস এক্সট্রিমলি আনফর্চুনেট আই এম সো সরি খুব জটিল হলেও ব্যাপারটা জানাতে চাইনি নিখিল রচনাকে কিন্তু তা কিভাবে সম্ভব মেয়েদের ইন্টারভেশন থেকে রচনা বুঝে গিয়েছিল সব এবং নিখিলকেও একদিন গভীর রাতে বিছানায় ঘনিষ্ঠ হবার মুহূর্তে বলতে হয়েছিল সব উফ কিভাবে যে সে বলেছিল এরপর রচনাকে নিয়ে নিখিলের দিনগুলো যে কিভাবে কেটেছে নাটকীয়ভাবে খুব একটা কান্নাকাটি করেনি রচনা কিন্তু কিরকম পাল্টে গিয়েছিল তার সব কিছুতেই সেই স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস বিস্ময়কর কোনো কিছু দেখলে যেন বালিকার সারল্যে হেসে গড়িয়ে পড়া বিছানার আরাম ও উষ্ণতায় অন্ধকারের প্রশ্রয় নিখিলের শরীর নিয়ে মৎস্যকন্যার সাবলীলতায় বহুক্ষণ যেন বা অন্তহীন উপভোগ্য সন্তরণ এসব সব কিছু যেন আচমকাই তাদের দুজনের জীবন থেকে উবে গেল বেদনার সেই ভার ক্রমাগত সহ্য করতে করতে যেন নিজেও নিঃশেষিত হয়ে যাচ্ছিল নিখিল অনেক ভেবে অফিসের সহকর্মীদের পরামর্শ মতো সে রচনাকে নিয়ে বেড়াতে গেল এমন এক দূর শহরে যার চার দিকে ঘিরে আছে পাহাড় এমন একটা হোটেলে উঠল ওরা যার বিছানা থেকেই শুয়ে শুয়ে নজরে আসে পাহাড় আর পাহাড় রাতের অন্ধকারে সেই পাহাড়ের গায়ে গায়ে মানুষের বসতিতে যখন আলো জ্বলে ওঠে তখন তা দেখে মনে হয় মহাশূন্যে ভাসমান অজানা অচেনা সব গ্রহ সেই হোটেলে থাকার সময় একদিন যা ঘটল তাতে বেশ ঘাবড়ে গিয়ে নির্ধারিত সময়ের অনেক আগেই রচনাকে কলকাতায় ফিরিয়ে আনতে বাধ্য হল নিখিল একদিন মাঝরাতে হোটেলের বিছানায় হঠাৎই ঘুম ভেঙে গিয়েছিল নিখিলের অন্ধকারই সে বুঝেছিল পাশে রচনা নেই কোথায় গেল সে বাথরুমে উঠতে হল নিখিলকে না বাথরুমে কেউ নেই তাহলে ডক্টর সুষমা মৈত্রের কথাগুলো মনে পড়ছিল তার একজন মেয়ের পক্ষে সে মা হতে পারবে না এই কঠিন সত্য মেনে নেওয়া খুব শক্ত রচনা আবার একটু ইমোশনাল টাইপের ওকে একটু নজরে রাখতে বলেছিলেন ডক্টর মৈত্র ঘরের দরজা ঠেলে চকিতে বাইরে এসে ছাদের সিঁড়ি ধরে বেগে উঠে এসেছিল নিখিল এই হোটেলটা ছতলা ওরা চারতলায় মাঝরাতে চারদিক শুনশান শুধু নিখিল তার বুকের মধ্যে দুর্মুষ পেটার আওয়াজ পাচ্ছিল ছাদে উঠে এসে ম্লান চাঁদের আলোয় নাইটি পরনের রচনার আবছায়া সেলুবেট দেখে মুহূর্তে স্বস্তি হয়েছিল তার কিন্তু এত রাতে ছাদের আলসের ধারে দাঁড়িয়ে কি ভাবছে সে রচনা রচনা নিখিল ডাকে কি ব্যাপার এরকম অসময় এখানে দাঁড়িয়ে কি করছো চলো চলো সবে চলো কীরকম অচেনা এবং বিকৃত গলায় উত্তর দিয়েছিল রচনা বিশ্বাস করো আর বাঁচতে চাই না আমি তোমাকে সুখী করতে পারব না কোনো দিন নিজেও কখনো সুখী হব না চাই না চাই না বাঁচতে আমি মরারও সাহস নেই আমি কি করি বলো তো নিখিল আমি কি করি দুই হাতের তেলই মুখ লুকিয়েছিল রচনা 
সেদিন অনেক বুঝিয়ে নিখিল রচনাকে নিজেদের ঘরে ফিরিয়ে আনতে পেরেছিল বেড়াবার তাগিদে আরও যে কদিন রইল সেই জায়গায় আদৌ স্বস্তি ছিল না নিখিলের মনে কি জানি কখন কি করে বসে রচনা তাছাড়া বেড়ানোটাও যে খুব উপভোগ করছিল তারা এরকম মনে হয়নি নিখিলের বেশিরভাগ সময় রচনা চুপচাপ থাকে অনেক কথা বললে একটা কথার উত্তর দেয় সুতরাং আরও বহু জায়গায় বেড়ানো বাকি থাকতেই নিখিল রচনাকে নিয়ে ফিরে আসতে বাধ্য হয় কলকাতায় ফিরেই দু একদিন বাদে একদিন একাই চলে গিয়েছিল ডক্টর সুষমা মৈত্রের চেম্বারে নিখিলের ভাগ্য ভালো যে চেম্বারে সেদিন ভিড় তেমন ছিল না বেশ কিছুক্ষণ কথা বলতে পেরেছিল সে খুব হেল্পলেস ফিল করছি ডাক্তার যেন অ্যাবনর্মালিটির দিকে চলে যাচ্ছে রচনা আই নিড ইউর অ্যাডভাইস কোনো সাইকাইট্রিস্ট কি দেখাবো কি দেখুন দেখাতে চাইলে দেখাতে পারেন কিন্তু তাতে তেমন লাভ কিছু হবে বলে মনে হয় না ট্রাই টু ফিল হার প্রবলেম ব্যাপারটা আপনি ফিল করার চেষ্টা করুন দেখুন সারা জীবন একটা মেয়ে মা হতে পারবে না কি সাংঘাতিক এই ব্যাপারটার সঙ্গে নিজেকে অ্যাডজাস্ট করতে একটু সময় লাগবে তো প্লিজ ডোট বি ইম্পেশেন্ট আপনার কোনো কথা কিংবা ব্যবহার ওকে যেন আঘাত না দেয় জাস্ট ট্রাই টু কিপ দ্যাট ইন মাইন্ড অল দ্য টাইম ওকে এরকম এক রাস স্মৃতির ঢেউ তাকে উথাল পাথাল করে দিয়েছিল সেদিন তাই বাজিতপুর যাবার ব্যাপারে তীব্র অসমর্থন থাকলেও নিখিল নিজেকে সংযত করে নিয়েছিল এবং রচনাকে আশ্বস্ত করেছিল এই বলে যে অফিস কামাই হলেও সে পিছপা হবে না রচনাকে নিয়ে যাবে ওই মফসলের চৈত্র সংক্রান্তির মেলায় মলিন চেহারার একটা বাস স্ট্যান্ডের এক পাশে দাঁড়িয়ে বেত ঘোড়ার মতো ঝিমত ছিল কন্ডাক্টরকে জিজ্ঞেস করে জানা গেল ওই বাসই যাবে বাজিতপুর উঠে পড়ল ওরা জানলার ধারে মহিলাদের সিটে বসেছে রচনা নিখিলও একটা সিট পেয়েছে বাসটাতে প্রথমে ভিড় ছিল না তারপর যাত্রীরা সব উঠতে উঠতে কখন যেন বোঝাই হয়ে গেল বাস শুধু যাত্রীরাই বা কেন মালপত্র উঠেছে বেশ তার পায়ের কাছেই ফেলে রাখা একটা বস্তার রীতিমতো অস্বস্তি ঘটাচ্ছে নিখিলের মফসলের বাসে ধূমপান নিষিদ্ধ নয় কড়া বিড়ির গন্ধ নিখিলের নাকে আসায় তাকেও সিগারেট ধরাতে হল একের পর এক মালের গাঁটরি বাসের ভেতরে এবং ছাদের মাথায় তোলার ব্যাপারে হই হট্টগোল যাত্রীদের গুঞ্জন হকারদের চেঁচামেচি এসবের মধ্যে নিখিলের ধৈর্য যখন প্রায় শেষ প্রান্তে ঠিক তখন ছাড়ল বাস ঢিকির ঢিকির চলতে লাগল যে রাস্তা দিয়ে চলেছে বাস তাকে রাস্তা না বলে রাস্তার কঙ্কাল বলাই বাঞ্ছল বোধ হয় ঘন্টাখানিক যেতে হবে এভাবে রচনার দিকে তাকিয়ে দেখল নির্বিকার মুখে বাইরের দিকে চেয়ে আছে রচনা চলন্ত বাসের দুপাশে ধান জমি বুনো আগাছা কলা গাছের ঝুঁক নিষ্প্রভু পুকুর কিংবা ক্যানাল রৌদ্র স্নিগ্ধ নীল আকাশে চকিতে উড়ে যাওয়া পাখির ঝাঁক সাইকেলে গ্রাম্য মানুষ এসব দৃশ্যের ভিতর যেন বুধ হয়ে আছে রচনার চোখ কিংবা নিখিল ভাবল তার মন উধাও অন্য কোনোখানে রচনার দিকে তাকিয়ে দেখতে দেখতে নিখিলেরই বরং মনে এলো অন্য একটা ঘটনা তিন বছর আগের ঘটনা তবু বেশ মনে আছে যে বাড়িটার একতলায় ভাড়া থাকত ওরা তার দোতলাটা তখন বেশ কিছুদিন ফাঁকা পড়েছিল একদিন সকালে দেখা গেল মালপত্র বোঝাই ট্রাক এসে দাঁড়িয়েছে বাড়ির সামনে তার মানে বাড়িওয়ালা দোতলার জন্য আবার নতুন ভাড়াটে পেয়েছে শুধু এটুকু জেনে অফিস বেরিয়ে গিয়েছিল নিখিল বেশ উৎফুল্ল ভঙ্গিতে রচনা জানালো দোতলায় নতুন ভাড়া টেরা এলো স্বামী স্ত্রী এবং তাদের এক বছরের মেয়ে বউটা বেশ মিশুকে জানো তো দেখতেও মিষ্টি ব্যাংকে চাকরি করে ওর হাজব্যান্ড বাচ্চাটা যা সুন্দর না আমাকে দেখেই খলবল খলবল করে হাত ছুঁটছে তাই নাকি হ্যাঁ গো বাচ্চাটাকে দেখলেই তোমার কোলে নিতে ইচ্ছে করবে বেশ কয়েকদিন পর একদিন সন্ধে অফিস থেকে ফিরে ডোরবেল বাজিয়েই যাচ্ছে নিখিল 
দরজা আর খুলছে না রচনা ব্যাপার কি রীতিমতো অধৈর্য হয়ে পড়ে সে প্রায় মিনিট পাঁচেক এক রাস অস্বস্তি আর বিরক্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকার পর দরজা খোলে রচনা কি ব্যাপার বলো তো এতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি মাথা গরম করো না প্লিজ দোতলায় ছিলাম দিক বিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে গল্পে মজে ছিল তাই তো গল্প দোতলায় বাচ্চাটার মা একটু বাথরুমে গিয়েছিল তাই আগলাচ্ছিলাম বাচ্চাটাকে নিখিল ক্রমশ রচনার মুখ থেকেই জানে রচনার দুপুর আর বিকেলগুলো তো এখন দোতলার বাচ্চাটার সঙ্গেই কাটে রচনার কোলে বাচ্চাটাকে দিয়ে শেলি মানে দোতলার বউ স্নান খাওয়া সারে এমনকি রাতের রান্না নির্ভাবনায় সেরে নেয় আর রচনাও যেন এক বিচিত্র আনন্দে পাখনায় ভর করে উড়ে বেড়ায় নিখিলকে শুধু শুনতে হয় বাচ্চার গল্প এই জানো তো ওপরের দুষ্টুটাকে আমি নাম দিয়েছি ঝুমঝুমি কেন বলো তো কেন আমাকে দেখলেই পাজিটা প্রথমে দুপা ছোঁড়ে ফোকলা মুখে হেসে আল্লাহ জানাবে তারপরেই ওয়া ওয়া বায়না ধরবে ওর না একটা খেলনা ঝুমঝুমি আছে আমাকে ওর মুখের সামনে শুধুই ওটা বাজিয়ে যেতে হবে ঝুমঝুমি নাড়া থামলে কি রাগ আর অভিমান ঠোঁট ফুলিয়ে শুরু হয়ে যাবে কান্না এইভাবে বছর খানেক ভালো কাটল তারপর একদিন অফিস থেকে ফিরে নিখিলকে দেখতে হলো আবার রচনার থমথমে এবং বিষাদগ্রস্ত মুখ যেন তার মুখের স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য হঠাৎই কে ব্লটিং পেপার দিয়ে শুষে নিয়েছে কি ব্যাপার কি রচনা কোন খারাপ খবর টবর খারাপ খবরই তো কয়েকদিনের মধ্যেই দোতলার ভাড়াটা এই বাড়ি ছেড়ে দিচ্ছে ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে সোদপুরে নতুন ফ্ল্যাট কিনছে ওরা তাই বলতে বলতে কেঁদে ফেলল রচনা পরিণামহীন ঢেউয়ের মতো বেলাভূমিতে আছড়ে পড়ল যেন কি নিয়ে এখন আমি থাকবো বলো তো বাচ্চাটাকে নিয়ে কি সুন্দর দিনগুলো কেটে যেত আমার আমার হাতে ছাড়াও খাবে না আমার কোল ছাড়া ঘুমাবে না কিভাবে ও এখন থাকবে বলো তো আমি বা কিভাবে থাকবো এভাবে পারছি না আমি আর পারছি না আমার সেই সারাক্ষণ একা 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 ঘরের দেয়ালগুলো যেন গিলে খেতে আসে আমাকে ভাবতে ভাবতে কখন যে বাস গন্তব্যে পৌঁছে গেছে বুঝতেই পারেনি নিখিল চেঁচা ছিল কন্ডাক্টর আরো অনেকের সঙ্গে তাড়াতাড়ি নেমে পড়ল ওরাও এখান থেকে বেশ কিছুটা যেতে হবে অটো কিংবা রিক্সায় ভাস্যতির মুখে রচনা যা শুনেছে রিক্সা চোখে পড়ল না একটু তফাতেই নজরে এলো অটোর লাইন বেশ অনেক মানুষ দাঁড়িয়ে আছে লাইনে তা প্রায় জনাকুড়ি তো হবে এরা কি সবাই মেলায় যাচ্ছে ওরা দুজনেও লাইনে দাঁড়িয়ে পড়ল রচনার ফর্সা মুখ চকচক করছে খামে নিখিলেরও শরীরের চিরবির অস্বস্তি দাঁড়িয়েই তো রয়েছে বেশ কিছুক্ষণ কিন্তু অটোর দেখা নেই জানা গেল মাত্র তিন চারটে অটো চলছে লাইনে একবার প্যাসেঞ্জার নিয়ে যাচ্ছে আবার বোঝাই হয়ে ফিরে আসছে তারপর আবার এখান থেকে লোক নিয়ে যাচ্ছে চারজন করে উঠছে সামনে চালকের দুপাশে দুজন নয় তিনজন রচনাকে একেবারে একটা সাইডে বসাবে ভেবে রেখেছিল নিখিল কিন্তু তার হলো কই এমনভাবে ঠেলাঠেলি করে উঠল প্যাসেঞ্জাররা অটোটা যখন এলো ওপাশ থেকে মাঝ বয়সী একজন টেকো উঠেছে তারই পাশে রচনা এ পাশে নিখিল নিখিলের পাশে ছোকরা একজন এরাও নিশ্চয়ই চৈত্র সংক্রান্তির মেলাতেই চলেছে আসলে সকলেরই নিশ্চয়ই ধান্দা ছিল সেই পুকুরটাতে একবার ডুব মেরে আসা যদি মনের কামনা পূর্ণ হয় পিচের ভাঙা এবং সরু রাস্তা ধরে নড়বর নড়বর করতে করতে চলেছে অটো এক একটা বেমক্কা ঝাঁকুনি দিচ্ছে আর নিখিল লক্ষ্য করছে আর চোখে সে টেকোর বাঁহাতের কোনইটা রচনার ঠিক বুকের কাছে যেন কোনইটার একবার জুছুই জায়গা তেমন কোথাও না পেয়ে রচনার বুকের একপাশে রাখতে বাধ্য হয়েছে লোকটা 
এসব অসভ্যতা বেশ ভালোই বোঝে নিখিল নিখিল নিশ্চিত যে ব্যাপারটা খেয়ালি করেনি রচনা অলৌকিক সেই পুকুরের কাছে পৌঁছবার জন্য মনে মনে সে ভীষণ উচাটন হয়ে আছে থমথমে মুখ অন্য মনস্ক চোখে তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে মেলায় পৌঁছে ওরা দেখল মানুষে একেবারে ছয় লাভ জায়গাটা গ্রামীণ মেলার সেই অতি চির পরিচিত আবহ মাইকে কর্কশ গলায় বারম্বার ঘোষণা যত দূরে চোখ যায় শুধু কালো কালো অজস্র মাথা বাতাসে চাপ চাপ ধুলোর ঘূর্ণি এবং তেলে ভাজা আর পাঁপড় ভাজার গন্ধ ত্রিপলের ছাউনিতে ঘেরা সারি সারি দোকান হোটেল রেস্টুরেন্ট জিলিপি গজা আর নিমকির পাহাড় চোখের সামনে মাঠের একেবারে ওপাশে ম্যাজিক শো নাগরদোলা আরো অনেক রকমের রগরের ব্যবস্থা মানুষের উদ্ভ্রান্ত ভিড়ে যে কোনো দিকেই এগোনো মুশকিল তার মধ্যে নিখিল হাত ধরে রচনার সামনের দিকে এগোতে চাইল সাদা ট্রাউজার সাদা শর্ট আর সাদা টুপি মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে ওদের নিখিল জানে ওরা হলো ভলেন্টিয়ার্স এরকমই একজনকে সে জিজ্ঞেস করলো এই যে ভাই এই যে একটু বলতে পারেন এখানে যে পুকুরটাতে সবাই স্নান করে সেটা কোন দিকে কামনা পুকুর ওই সামনে এগিয়ে যান ওই মন্দির ওই মন্দিরের পেছনে এইটুকু বলে লোকটা ব্যস্ত হয়ে পকেট থেকে হুইসিল বের করে বাজাতে শুরু করল ভিড় নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা জমাট ভিড় ঠেলে ঠেলে অত্যন্ত ধীর এগোতে হচ্ছে নিখিলদের গুমট গরম চিৎকার চাঁচামেচি পেছন দিক থেকে মাঝে মাঝে বেমক্কা ধাক্কা পাশের মানুষের শরীর থেকে আচমকা ভেসে আসা কুট ঘামের গন্ধ নানা দিক থেকে কানে আসা মাইকের বিভ্রান্ত হাঁক ডাক এসব অতিক্রম করে মন্দিরের কাছাকাছি আসতে প্রায় আধ ঘন্টা লাগলো সেখানে পৌঁছে অবশ্য ভিড়ের আরো কিম্ভূত কিমাকার অবস্থা দেখে বেশ ঘাবড়ে গেল নিখিল বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে দেখল আচ্ছা মানুষগুলো কি পাগল হয়ে গেছে নারী পুরুষ সবাইকেই দেখে মনে হচ্ছে বোধহীন এক আবেগের বসে যেন মন্দিরের দিকে এগিয়ে চলেছে খুব জোর বাজনা বাজছে মন্দির চত্বরে ঢাকের বাজনা নাকে এলো ধুনোর অস্পষ্ট গন্ধ কাঁসর ঘন্টার আওয়াজ আরতি টারতি হচ্ছে নাকি শিবেরও আরতি হয় কে জানে নিখিল কোনোদিনই মাথা ঘামায়নি এসব নিয়ে সে শুধু অবাক হয়ে দেখছে নারী কিংবা পুরুষ অনেকেরই দুই চোখ পোচা পোশাক বেশামাল মাথার ওপর দুহাত তুলে যেন বা মন্ত্রমুগ্ধের মতো ওরা চলেছে মন্দিরের দিকে মাঝে মাঝে কে বা কারা মুঠো মুঠো বাতাসা ছুঁড়ে দিচ্ছে ভিড়ের মাঝখানে দেবতার প্রসাদ বুঝি নইলে কেনই বা মানুষের মধ্যে নিক্ষিপ্ত বাতাসার একটা টুকরো পাবার জন্য এত নিষ্ঠুর কারাকারি চলবে নিষ্ঠুর হ্যাঁ হ্যাঁ নিষ্ঠুরিত এইমাত্র নিখিল লক্ষ্য করলো যে বাতাসা নিয়ে সেই প্রবল কারাকারির মধ্যে এক বৃদ্ধা নিজের ভারসাম্য হারিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল মাটিতে কিন্তু কারই বা খেয়াল আছে সেদিকে কেউ সাহায্য করছে না বৃদ্ধাকে মাঠে দেখে ওটার জন্য কয়েকজন ভলেন্টিয়ার অবশ্য দৌড়ে গেল সেদিকে এসব দেখেও রচনা পিছোপা হতে চায় না এখানে এসে তারও জ্ঞান গম্মি যেন লোভ পেতে বসেছে মন্দিরে যাবার জন্য ভিড়ের মধ্যে ঢুকতে চাইছিল সে নিখিল তার হাত চেপে ধরল আরে দাঁড়াও দাঁড়াও ওখানে কেউ যায় নাকি তুমি কি পাগল হলে বিগ্রহকে দর্শন করব না একবার ভেবে চিনতে কথা বলো ওই ভিড়ে কেউ যায় দেখছো না কারো কোনো সেন্স কাজ করছে না তাছাড়া সবাই কি এখানে ধম্ম করতে এসেছে নাকি কত রকম মানুষের কত বদ মতলব আছে চলো চলো অন্যদিকে যাই কোন দিকে যাবে তাই তো কোন দিকে যাব কিছু খেয়াল হয় না যেন নিখিলের সেই পুকুরের কাছে নিয়ে চলো আমায় ওখানে ডুব দেবার জন্যই তো এত দূরে আসা তাই না সামনেই একজন সাদা ট্রাউজার সাদা শর্ট সাদা টুপি নিখিলকে জিজ্ঞেস করতে হলো আবার মুখে কোনো কথা না বলে যেদিকে আঙুল দেখালো লোকটা সেদিকেই হাঁটতে লাগলো ওরা দুজন কামনা পুকুর যেতে হলে 
টিকিট কাটতে হবে দু টাকার মানুষের উদগ্র কামনা বাসনা পূরণের পক্ষে এই মূল্য রীতিমতো কম বলেই মনে হলো নিখিলের কাউন্টারের সামনে মানুষের লম্বা ভিড় এবার সত্যি বিরক্ত লাগছে নিখিলের বিরক্তিতে যেন গা গুলিয়ে উঠছে তার কিন্তু রচনার কথা ভেবে অনিচ্ছা সত্ত্বেও লাইনে দাঁড়াতে হলো তাকে কাউন্টারের পেছনেই নিশ্চয়ই সেই পুকুর কিন্তু সামনেই উঁচু পাঁচিল থাকায় দেখা যাচ্ছে না কিছু পাঁচিলের গায়ে নিচু এবং ছোট গ্রিলের গেট সেই গেটের সামনে দুজন ভলেন্টিয়ার টিকিট কেটে মানুষ সেদিকে এগিয়ে যাচ্ছে ভলেন্টিয়ার টিকিট দেখে গ্রিলের গেট খুলে ঢুকিয়ে দিচ্ছে তাদের এক সময় নিখিল ও রচনা গ্রিল পেরিয়ে ঢুকলো ভেতরে চোখের সামনে নিখিল যা দেখল তা একটা বেশ বড় আর চওড়া পুকুরের অবয়ব জলের চিহ্ন প্রায় নেই বললেই চলে শুধু কাদা আর পাঁক গা ঘিন ঘিনে কাদা আর পাঁক ঠিক ঠিক করছে আর সেইখানেই লুটোপুটি খাচ্ছে অজস্র মানুষ ওই কাদার মধ্যেই আত্মবিস্তৃত যেন বার বার আছড়ে পড়ে মানুষগুলো হ্যাঁচকা টানে পাক তুলে নিয়ে মাখছে গায়ে মুখে মাথায় স্তম্ভিত হয়ে দেখে নিখিল শুধুই দেখতে থাকে মানুষের কামনার যে এরকম বিদঘুটে রূপ তাকে দেখতে হবে ভাবেনি আগে পাগল হয়ে গেছে নাকি মানুষগুলো যেদিকে তাকায় শুধু কালো কালো মাথা সেই ভিড়ে পুরুষ নারী শিশু সবাই পুকুরের কাদা আর পাঁকে ওদের চেহারা এমনই কিম্ভূত কিমাকার হয়েছে যে আলাদা করে পুরুষ নারী বোঝার কোনো উপায় নেই ওরা পুকুরের কাদা নিজেদের মধ্যে ছোঁড়াছুড়ি করছে আর হেসে উঠছে আনন্দে কাঁদছেও যেন কেউ কেউ হঠাৎ নিখিলের মনে হয় এত অসংখ্য মানুষের কামনার আগুনেই কি পুকুরের জল নিঃশেষিত নিখিলের সামনেই একজন নারী তার পরনের শাড়ি বিশ্রস্ত এলোমেলো নিজের কপালে আর সিঁথিতে বার বার পুকুরের কাদা খাবলা খাবলা মাখছে আর বিলাপ করছে ঠাকুর ঠাকুর আমার মনের ইচ্ছা পূর্ণ করো ঠাকুর আজ পারছি না আমি গো ওকে ভালো করে দাও ঠাকুর হেঁটে চলে বেড়াক আমার জীবনে আনন্দ বিড়িয়ে দাও ঠাকুর সেই মহিলার দিকে এক দৃষ্টি তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ নিখিলের খেয়াল হয় আরে রচনা কোন দিকে গেল এতক্ষণ রচনা যে তার পাশে ছিল এটা যেন একেবারে ভুলে গিয়েছিল সে কিন্তু কিন্তু কোন দিকে গেল রচনা এই সংখ্যাহীন কর্দমাক্ত পুতুলের ভিড়ে একা রচনাকে সে কোন দিকে খুঁজবে এই জায়গায় আসবে বলে যেন এক চাপা উত্তেজনায় গত কয়েকদিন ধরে ভুগ ছিল রচনা আজ সারাদিন তাকে খুব স্বাভাবিক মনে হয়নি নিখিলের কথাবার্তা সে আদৌ বলেনি তেমন নিখিল হঠাৎ খুব শঙ্কিত হয়ে পড়ে কোন দিকে যে গেল মেয়েটা এই ভিড়ের মধ্যে আচমকা তাকে একবার না জানিয়ে এভাবে আলাদা হয়ে যাওয়াটা কি ঠিক হলো কামনা পুকুরের অস্বচ্ছ এবং অপরিচ্ছন্ন সেই মায়ায় জ্ঞান গম্মিহীন মানুষগুলোর ভিড় মেখ হওয়া দেখতে দেখতে হঠাৎই নিখিলের কীরকম ভয় করে ওঠে এক মুহূর্ত তার মনে হয় উন্মাদনার এই আবিলতা থেকে সে কোনোদিনই রচনাকে স্বাভাবিক অবস্থায় আর ফিরে পাবে না একই ছাদের তলায় তারা থাকবে হয়তো কিন্তু যোগাযোগ করতে পারবে না কেউ কারো সঙ্গে সে যে বড় ভয়ঙ্কর শারীরিকভাবে পাশাপাশি থেকেও যোগাযোগহীন সেই জীবন কিন্তু এই মুহূর্তে রচনা কোন দিকে গেল দেখা দরকার তাকে খুঁজে পাওয়া দরকার রচনা রচনা নিখিল ডাকতে থাকে নারীর অবয়ব দেখলেই তার মুখের কাছাকাছি ঝুঁকে পড়ে চিনে নিতে চায় সে রচনা কিনা রচনা রচনা কিন্তু সে রচনাকে দেখতে পায় না কোন দিকে যে গেল মানুষের বোধহীন কোলাহলে নিখিলে চিৎকার শুধুই আছড়ে আছড়ে পড়ে রচনা 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 শেষ হলো 
শ্রী নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের দীর্ঘ গল্প কামনা পুকুর নমস্কার